O fim do Brasil, o segundo mandato. A tese sobre o fim do Brasil se provou em velocidade espantosa. Todos os indicadores econômicos atestam para uma piora ainda mais expressiva do que previsto de início. A cada dia, a situação da economia brasileira se deteriora. E agora, junta-se à tese original o risco de crise política. Se nada for feito, os impactos serão muito mais graves do que supõem as projeções mais pessimistas. Seu patrimônio individual, seu emprego e o modo de vida de sua família podem estar em risco. Caro leitor, há quatro meses, apresentei aos clientes da minha consultoria uma tese chamada O Fim do Brasil. Foi um alerta para uma grave crise chegando à porta das famílias brasileiras. Suas consequências serão sentidas de maneira dramática nos patrimônios financeiros e, ainda mais importante, no modo de vida de cada cidadão. Aos que não me conhecem, deixe-me apresentar brevemente antes de prosseguir. Meu nome é Felipe Miranda, tenho formação em economia pela USP e um mestrado em finanças pela FGV. Sou fundador, junto com meus amigos Caio Mesquita e Rodolfo Amstalden, da Empiricus Research, a primeira casa de pesquisa independente voltada a investimentos do Brasil. Há alguns meses, detectei uma situação muito ruim para a economia brasileira, que afetaria nossos clientes direta e profundamente. Cumprindo meu dever, avisei os leitores da necessidade de se proteger. Os comentários negativos não foram bem recebidos pelo governo e por sua militância. Fui acusado de antipatriota, radical, sensacionalista. Passei por um momento especialmente delicado, com ameaças e perseguições pessoais, e sofri uma tentativa de censura explícita pelo poder incumbente. Sou um jovem pai de família, com um filho pequeno, empreendedor e apaixonado pelo próprio trabalho. Cheguei a temer pela segurança de meus familiares. Ver a minha mãe sendo ofendida no supermercado por militantes radicais foi algo que me marcará para sempre. Aquelas palavras ainda me perturbam. A senhora acha que o seu filho pode fazer o que está fazendo? A senhora concorda com tudo isso? Vai embora do Brasil. Infelizmente, eu não podia parar. Ainda acredito em coisas como honra, vocação e obstinação. Se você atende a um chamado e está convencido de uma tese, tem de seguir em frente, sem interdiversar. Muita coisa mudou na economia brasileira em 120 dias. E para pior. Agora, posso dizer sem medo de errar. Nunca estive tão convicto a respeito dos pontos, um a um, de minha tese original. Conforme ficará claro nas próximas linhas, a deterioração dos fundamentos econômicos, políticos e sociais nos últimos meses tem referendado, com precisão cirúrgica, cada um dos elementos. Explico do que estou falando exatamente. Do lado financeiro, forte queda das ações, aumento das taxas de juros, disparada do dólar e risco de controle de capitais. No limite, até mesmo restrição a planos de aposentadoria e algumas contas de poupança e investimento. Sob a ótica da economia real, falo de fechamento de postos de trabalho, queda dos salários e forte diminuição do bem-estar, com piora do padrão de vida das famílias. Rigorosamente todas as previsões que fiz há quatro meses, e eu peço que você mesmo confira nas linhas seguintes, estão se confirmando. Devo reconhecer, entretanto, não esperava uma velocidade tão grande de convergência rumo ao cenário negativo traçado. Eu estava certo de que teríamos uma recessão, de que o desemprego começaria a subir, de que pioraríamos indicadores de distribuição de renda e que as contas públicas escapariam ao controle. Não imaginaria, porém, a chegada tão súbita de cada um dos elementos, de forma simultânea. Por um lado, admito certa satisfação, sensação de dever cumprido. Por meio de nossos alertas, a Empíricos conseguiu proteger o patrimônio de seus clientes, mesmo em tempos extremamente difíceis. Em muitos casos, podemos incrementá-los, os patrimônios, de forma substancial. Não há nada mais gratificante para um sujeito com formação jesuíta, como é o meu caso, do que atender a sua vocação. Veja só um exemplo. Quando iniciei meus alertas mais pesados sobre a situação periclitante da economia brasileira, o dólar custava R$ 2,20. A rigor, já havia sugerido a compra de dólares mesmo antes, a R$ 1,90. Atualmente, a moeda norte-americana é cotada em torno de R$ 2,60. Hoje, contamos com 20 mil assinantes que se dispuseram a pagar para receber minhas dicas, proteger e aumentar seu patrimônio diante da crise econômica e financeira que se aproxima. Assim, assumindo que, na média, o cliente comprou mil dólares a R$ 2,20, seguindo as recomendações, e essa é uma cifra bastante conservadora, cada assinante ganhou R$ 400, reais, somente nessa recomendação. Multiplicando esses R$ 400 reais de ganho por pessoa pelos 20 mil assinantes, falamos de uma riqueza total gerada apenas na sugestão em favor do dólar, e houve várias outras, de R$ 8 milhões. De reais. Isso é simplesmente formidável. Podemos gerar uma quantia enorme de valor, mesmo num ambiente altamente desafiador. É esse tipo de coisa que nos dá orgulho, proteger e incrementar o patrimônio de nossos leitores, mesmo nos tempos mais difíceis.
Felizmente, temos conseguido. Quem não seguiu o alerta, porém, pode ter sofrido perdas irreparáveis. O principal índice de ações do Brasil cai cerca de 20% desde então. A moeda brasileira perde valor a cada dia. O juro já começa a subir. Outros investimentos mais exóticos oferecem rendimento ainda pior. Em paralelo, já temos fechamento líquido de postos de trabalho, a inflação mostra-se fora da meta em 12 meses e talvez fora de controle, e as contas públicas estão em frangalhos. Para piorar, o escândalo do petrolão nos coloca à beira de uma crise política com precedente somente naquele Fiat Elba e no consequente impeachment de Fernando Collor. Infelizmente, isso é só o começo. Os efeitos da crise apenas começam a ser sentidos. Não tenho dúvidas de que os desdobramentos para 2015 serão muito mais problemáticos. Tudo ficará claro nos próximos minutos. Peço um pouco de paciência. A mais importante crise para o Brasil desde 1994 impõe seus primeiros sintomas. As mazelas serão sentidas mais fortemente a partir de 2015, com desdobramentos por décadas. Não há nenhum sensacionalismo aqui. Estudo a economia e a política brasileira com afinco há vários anos. O argumento, como você mesmo poderá checar, é estritamente técnico. Cada palavra é escrita com o devido embasamento e as conclusões decorrem de um instrumento bastante tradicional, a simples lógica. Ainda há tempo de evitar o pior, mas você, e somente você, precisa decidir. Agirá agora ou esperará as últimas consequências? Sem a devida orientação, a maior parte das pessoas certamente não está preparada para o que está à nossa frente. E tenho certeza que nem todos estarão mesmo preparados. Alguns prejuízos, dado o tamanho do problema, serão inevitáveis. Infelizmente. Posso garantir-lhe, porém, quem seguir os passos aqui sugerido estará em larga vantagem para enfrentar a crise, cujos sintomas ainda se mostram em estágio inicial. Ao final, o que eu proponho é bastante simples, apresentar-lhe exatamente aquilo que eu mesmo estou fazendo para proteger e até mesmo aumentar meu patrimônio. Você poderá seguir cada um dos passos, alçando-se a uma condição muito superior para enfrentar tempos difíceis à frente. Esta carta tem o um objetivo único e simples de proteger nossos leitores e suas famílias da catástrofe política e econômica que está sendo produzida. Vou explicar-lhe agora, com a linguagem mais direta possível, exatamente o que está acontecendo, a razão de eu estar tão preocupado e meu prognóstico para este segundo mandato. Peço que leia os pontos com a devida atenção. Julgue-os com o mais rigoroso escrutínio. Vá e volte em meus argumentos. Critique-os o quanto puder. Ao final, você poderá julgar e decidir por si mesmo. A tese atualizada, com muito mais convicção. A esta altura, talvez você já tenha ouvido falar da minha tese original sobre a economia e os investimentos no Brasil. Batizeia de O Fim do Brasil. Ela se tornou a tese econômica mais vista da história da internet brasileira, com um alcance total de mais de 15 milhões de pessoas. Virou um livro também, entre os maiores sucessos editoriais do ano. Estivemos na relação da revista Época, dos 10 mais vendidos de não-ficção, e passamos algumas semanas em primeiro lugar no ranking da Folha de São Paulo de Teoria e Análise Econômica até sermos desbancados pelo Piketty e seu capital no século XXI. Ao final, representou ainda um passo muito importante para Empíricos, consultoria que eu fundei junto ao Caio Mesquita e ao Rodolfo Amstaldo. Nossa empresa já era a principal consultoria focada em investimentos do Brasil, ajudando milhares de pessoas a protegerem e aumentarem seus patrimônios. Com o crescimento recente, a Empíricos se consolidou com uma grande referência. Contamos hoje com 400 mil leitores diários. É um tamanho que nem nós mesmos víamos como possível, quando fundamos a empresa, em 2009. Até mesmo nossos sócios norte-americanos, agora Inc., maior empresa do mundo em publicações financeiras, com um faturamento superior a 1 bilhão de dólares por ano, se surpreendeu com uma multiplicação de tamanho nessa magnitude e velocidade. Precisamos agradecer por isso, diariamente, do fundo do coração. Foi também o crescimento dos últimos meses que me permite ter hoje convicção ainda maior na tese original. A equipe está mais completa agora com 35 pessoas, de tal sorte que posso dedicar-me exclusivamente ao estudo da economia brasileira e mundial, sem qualquer outra preocupação. Se antes o fim do Brasil era o cenário mais provável, agora é uma certeza, incontestável. Justifico a origem do nome. Pense bem, o que é uma economia, em termos macro? Grosso modo, consumo e investimento, certo? Agora pense o que era o Brasil pré-plano real. Como poderia haver padrão de consumo numa sociedade amedrontada pela hiperinflação? Com os preços em disparada e os salários caindo pela metade ao longo do mês, não há uma sistemática de consumo. Há uma corrida maluca ao supermercado tão logo os salários sejam depositados, numa tentativa desenfreada de comprar o que pode. 
Em paralelo, era impossível pensar em decisões de investimento de forma consciente sem regras claras e perenes. Como decidir pelo aumento de capacidade ou por um novo projeto se as regras do jogo mudam a cada ano, com um plano econômico diferente? Ou seja, nasce um Brasil em 1994, a partir do Plano Real. A estabilização da economia, com a recuperação da confiança na moeda, o controle da inflação e a definição de um arcabouço institucional confiável abre o caminho para termos, de fato, consumo em investimentos. Enfim, surge uma economia. Para tornar curta uma longa história, a política econômica deste novo Brasil nascido com o Plano Real é em gatinha, de 94 a 99. Para manter a inflação sob controle, usamos a tal âncora cambial. A taxa de câmbio era fixa, forçando um dólar muito barato. Claro, cedo ou tarde, haveria problemas com as contas externas. Dado o câmbio artificialmente apreciado, as importações aumentariam muito, tornando-nos frágeis do ponto de vista de reservas. Ao primeiro choque externo mais violento, teríamos de abandonar o regime de câmbio fixo. Conforme esperado, foi exatamente o que aconteceu em 1999, quando tivemos de soltar o câmbio. Para conter a crise cambial do início do segundo mandato do FHC, Armínio Fraga, ao assumir a presidência do Banco Central, adota o clássico tripé macroeconômico. Atingimos a maturidade deste novo Brasil, com a política econômica rigorosamente alinhada ao estado da arte da ortodoxia em nível mundial. Tínhamos uma nova diretriz macroeconômica, marcada por câmbio flutuante, sistema de metas de inflação e perseguição da austeridade fiscal. Grosso modo, esse é o regime macro de 99 até 2008. Passamos o segundo mandato FHC e boa parte dos governos Lula com o tripé preservado, sem alteração de rota. Tudo muda a partir da quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008, quando a economia mundial entra num grande buraco. Tentando mitigar os efeitos da crise, o governo brasileiro abandona a ortodoxia na política econômica e migra em direção à chamada nova matriz econômica, um conjunto de medidas heterodoxas de orientação nacional desenvolvimentista. Entre as principais características dessa nova matriz, destaco aumento dos gastos públicos, maior intervenção do Estado na economia, leniência no combate à inflação, incremento da participação do BNDES, com estímulo à criação e ao fortalecimento de campeões nacionais, controle de preços, atuações pesadas e frequentes no mercado de câmbio, novo marco regulatório do setor petróleo e publicação da MP579, aquela do setor elétrico, criatividade na contabilidade nacional e concessões mal feitas, fixando-se simultaneamente taxa de retorno e qualidade. É óbvio, uma bivalência inatingível. Minha tese é de que essa nova matriz econômica, ao desafiar a ortodoxia e não entender a própria essência do sistema capitalista, que exige estímulo à competição e regras isonômicas para todos, está destruindo o Brasil. Cada avanço conquistado está em risco. A realidade cobrará o seu preço por desafiarmos o livro-texto. A prática deve apoiar-se na boa teoria e não desafiá-la. Se, metaforicamente, nasce um novo país em 94, com a estabilização da economia, podemos dizer que a nova matriz econômica e suas consequências representam o falecimento desse Brasil. Morremos aos 20 anos de idade, de forma prematura. Talvez você ainda esteja cético sobre o quão ruim é a situação no Brasil. Respeito sua opinião. Peço, porém, que considere a relação de 10 elementos abaixo. Ela embasa apenas com fatos e dados concretos minha tese. Todos os pontos já constavam na argumentação original do fim do Brasil e aparecem agora atualizados, pintando um quadro muito mais grave. Gostaria que você comparasse a abordagem inicial com a versão renovada. Tire, por si mesmo, as conclusões. 1. Um, sobre o crescimento econômico. Se confirmadas as projeções de consenso para 2014, contidas no relatório Focus do Banco Central, o crescimento econômico da era Dilma será de 1,6% na média anual superior apenas aos governos Collor, com direito ao impeachment, e Floriano Peixoto, quando, basicamente, o país estava em guerra. O gráfico a seguir ilustra a pequena tragédia associada à evolução do PIB nos últimos quatro anos. Quando eu lancei a tese original, o crescimento projetado para 2014 era de 1,3%. Alertei para o otimismo das estimativas de consenso. Pouco tempo depois, entramos em recessão técnica, com dois trimestres consecutivos de retração do PIB. Hoje, a evolução esperada para 2014 é da ordem de 0,2%. A retórica oficial é de que o crescimento pífio do governo Dilma decorre da crise internacional. Essa argumentação não encontra nenhum respaldo nos dados, conforme fica claro pela comparação com nossos pares e com o restante do mundo. Se estamos muito abaixo da média, ora, a culpa não pode ser da média. Ela é nossa mesmo. A seguir, apresento projeções do FMI para 2014 e para 2015.
Vale também observar gráfico recente constante em coluna do jornalista Cristiano Romero do jornal Valor Econômico. Fica claro, portanto, nossa defasagem em relação ao mundo, aos mercados emergentes e a nossos vizinhos. A crise não vem de fora. Ela é resultado da desastrosa nova matriz econômica. Para piorar, se a dinâmica do primeiro mandato Dilma foi ruim, projeto um 2015 ainda mais problemático. Minha estimativa anterior apontava crescimento de 0,3%. Com o escândalo do petrolão, a possibilidade de redução dos investimentos da Petrobras e os desdobramentos dos últimos meses, além de uma crise que agora sim também virá de fora, já antevejo queda do PIB de 0,5%. Um ano inteiro com decréscimo da renda e da produção. É a nova matriz econômica intensificando suas consequências. Sem o devido preparo, o cidadão comum vai pagar a conta. 2. A inflação tem sido persistentemente alta e acima do centro da meta. Na versão primeira do fim do Brasil, eu critiquei o comportamento sistemático da inflação próxima ao teto da meta, de 6,5% ao ano. Apontei também a necessidade de liberar preços defasados, de combustíveis, energia e tarifas públicas. E alertei para a perspectiva de subida da taxa de juros, diante das pressões inflacionárias. Parte dos argumentos já foi confirmado. Tivemos aumento dos combustíveis, tarifas de energia subiram até 40% e a Selic foi recalibrada para cima, antes do esperado pela maioria dos economistas. O quadro da inflação em si piorou. Não somente convivemos com o um limite superior do intervalo do sistema de metas, como superamos o teto da banda em 12 meses, conforme mostra o gráfico como o último dado disponível, IPCA de outubro. A aceitação de uma inflação acima do teto da meta, mesmo não sendo no ano fechado, é péssima para a credibilidade do Banco Central. Isso implica um esforço monetário maior para fazer a inflação convergir ao desejado agora. Em outras palavras, como todos sabem da benevolência do cupom com a subida de preços, teremos de subir muito mais a Selic para que haja, de fato, controle da inflação e convencimento dos agentes. Um banco central austero e com credibilidade controla muito mais facilmente as expectativas e a própria inflação corrente. Infelizmente, não é o nosso caso. Dada a disparada recente do dólar e a provável escalada adicional do câmbio nos próximos meses, as pressões inflacionárias aumentam, os produtos importados ficam mais caros e, aos poucos, através do chamado repasse cambial, vão contaminando o resto. Seguiremos com juros em alta e inflação acima do centro da meta. Má notícia para o país, que precisa da estabilidade econômica para voltar a crescer e distribuir renda. 3. As contas públicas estão completamente desajustadas. A situação fiscal brasileira é simplesmente a pior de toda a série histórica. Eu já alertava, desde julho, para o completo descontrole nas contas públicas, com uma queda importante do superávit primário no governo Dilma. A média de 2001 a 2008 do superávit primário foi de 3,1% do PIB. De 2009 a 2013, cai para 1,5% do PIB. O ritmo da deterioração desde então, porém, surpreende até mesmo os profetas do apocalipse. Peço que analise os dados do Banco Central compilados no gráfico a seguir com o superávit primário do governo central acumulado de janeiro a setembro. Sim, o déficit primário de 19,5 bilhões dos nove primeiros meses de 2014, equivalentes a 0,52% do PIB, representa o pior resultado da série histórica. Note que, quando montei a tese original, tinha uma estimativa de superávit primário de 1% do PIB em 2014. Impossível de ser atingido agora. Sem truques, praticaremos déficit primário em 2014. Quando consideramos também as despesas com juros, o déficit nominal bate elevados 5% do PIB. Isso é muito acima do observado para a média de países desenvolvidos, de 3,9% segundo a FMI. E para os países emergentes, de 1,9% do PIB. Se você gasta muito mais do que arrecada, e esse é o caso do Brasil hoje, está sacrificando seu futuro em favor do presente. É isso que estamos fazendo, impondo-nos dias mais difíceis no futuro. Descontrole das contas públicas implicam necessariamente aumento de impostos, da dívida e ou da inflação. Nossos filhos e netos viverão tempos piores do que os nossos. É isso que queremos? 4. O resultado de nossas relações com o resto do mundo, que já era péssimo, fica cada vez pior. O chamado déficit em transações correntes, medida do saldo de nossas contas com o exterior, sem considerar as movimentações de capital, vem crescendo sistematicamente e atinge níveis preocupantes. 
Essa também é uma preocupação antiga minha que tem se intensificado. Por que é uma preocupação e por que tem se intensificado? Trata-se de algo preocupante, pois hoje o déficit em transações correntes é superior ao investimento estrangeiro direto. De tal sorte que estamos dependentes de capitais de curto prazo para fechar nosso balanço de pagamentos. O capital de curto prazo é muito volátil e sensível a qualquer soluço da economia mundial, como este que acontece agora na Rússia. Em termos absolutos, o Brasil tem o terceiro maior déficit em transações correntes do mundo, inferior apenas àqueles de Estados Unidos e Reino Unido. Nos 12 meses até outubro, o saldo negativo montou a 84 bilhões, equivalente a 3,73% do PIB. De janeiro a outubro, o déficit monta a 70,7 bilhões. Enquanto isso, o investimento estrangeiro direto monta a 51,19 bilhões nos 10 primeiros meses do ano, representando 2,71% do PIB. Para que não haja saída líquida de dólares, portanto, precisamos de capitais de portfólio. Sempre uma ameaça, por seu caráter volátil, curto prazista e imprevisível. E por que o problema tem se intensificado desde o lançamento original da minha argumentação pessimista com o Brasil? Grosso modo, por duas razões. A primeira pela deterioração dos chamados termos de troca. Aquilo que o Brasil vende ao exterior tem ficado mais barato frente ao que o país compra. Exemplo mais emblemático, no preço do minério de ferro, que caiu de 100 dólares por tonelada para cerca de 70 dólares por tonelada. Ou seja, o déficit em transações correntes pode aumentar diante da queda do preço das commodities e da desaceleração da China. E a segunda, pela possibilidade de recrudescimento dos investimentos de portfólio, com a perspectiva de redução da liquidez global em 2015 a partir do aumento dos juros nos Estados Unidos. Lembre-se que o programa de compra de títulos e injeção de dinheiro no sistema pelo Banco Central norte-americano já terminou. O próximo passo é a subida de juros por lá, atraindo capitais de volta aos Estados Unidos, em detrimento dos países emergentes. Assim, não pactuo com a tese de alguns economistas de que não teremos uma crise cambial no Brasil, porque temos reservas muito altas. Essa argumentação confunde os conceitos de fluxo e estoque. É evidente que as reservas e estoque fornecem um colchão de liquidez importante e evitam um ataque especulativo clássico. Porém, com esse déficit em conta corrente e uma eventual fuga de capitais, note, isso é fluxo, atraída por algum catalisador externo, pode sim faltar liquidez em dólar no Brasil. A mediocridade dos últimos anos seria transformada em verdadeira tragédia por uma catálise externa eu não me espantaria com uma taxa de câmbio de 3,10 em 2015. 5. O mercado de trabalho se enfraquece em ritmo assustador. Já havia sinais de deterioração do mercado de trabalho desde maio, quando a criação de vagas montou a apenas 58,8 mil, o pior resultado desde 1992 para o quinto mês do ano, segundo dados do Caged. O gráfico a seguir ilustra o comportamento. Desde então, os sinais foram se acumulando e se intensificando. Em junho, tivemos o pior resultado desde 98. No mês subsequente, apenas 11,8 mil novos postos, a pior geração de emprego desde 99. Mas o resultado mais contundente foi aquele observado em outubro, quando passamos a ter fechamento efetivo de postos de trabalho. Em termos líquidos, foram fechadas 30.200 vagas em outubro, o pior resultado de toda a série histórica. Nunca havíamos apresentado até então um fechamento líquido de postos de trabalho no mês de outubro. As taxas de desemprego ainda não começaram a aumentar, por três motivos basicamente. Ela é mesmo a última variável a reagir. A oferta de trabalho está diminuindo, com pessoas parando de procurar emprego. Lembre-se, só é considerado desempregado o sujeito que está procurando trabalho e não encontrou ainda. E a fraqueza da economia ainda não tinha atingido com tanta força o setor de serviços, que sem sofrer com concorrência internacional, vinha conseguindo se sustentar, tendo agora acabado o gás. Em outras palavras, o desemprego está contratado para 2015, e isso pode gerar uma espiral negativa, um círculo vicioso difícil de ser rompido. Aumenta o desemprego, cai a renda agregada, cai o consumo e o empresário corta investimentos, derrubando ainda mais o emprego. 6. Estamos à beira do apagão. A situação dos reservatórios é crítica desde o início do ano, inferior, inclusive, àquela apresentada em 2001, quando do racionamento. Mesmo com todas as térmicas gerando energia, o que encarece o seu preço, há grandes chances de termos cortes de energia durante o verão. Estamos alertando para essa possibilidade de cortes sistemáticos desde maio. De lá para cá, 
os reservatórios caíram ainda mais e chegaram ao fim de novembro em torno de 15% da capacidade de armazenamento. Neste momento, resta rezar para um verão muito chuvoso no sudeste e no nordeste. Mas a culpa não é apenas das chuvas, embora um governo insista nessa tese. Uma série de medidas tomadas nos últimos anos contribuiu para esse cenário. Entre elas, a opção por usinas fio d'água, por exemplo, com menor impacto ambiental. Alguns membros do governo já admitem que pode haver cortes de energia no pico da demanda nos meses de verão, e se não chover, o racionamento será inevitável no próximo ano. Nada mal para um governo que queria ficar marcado pela redução das tarifas de energia, via MP579. Faltou perceber que reduzir os preços na marra não adianta, assusta o investidor e uma hora acaba voltando, conforme já temos visto. Não precisamos esperar muito. Neste ano, os reajustes das distribuidoras estão na casa de 20%, já anulando as reduções aplicadas em 2012. 7. A Petrobras está sendo destruída. A perda de valor de mercado da Petrobras nos últimos anos é notável. Claro, já havíamos apontado o problema quatro meses atrás, muito antes dos desdobramentos da Operação Lava Jato. O gráfico a seguir resume a destruição de valor nos últimos cinco anos. Tudo, até então, por questões operacionais, econômicas e financeiras, muito atreladas à ingerência política e ao represamento de preços. Para combater a inflação, o governo controlou o preço dos combustíveis e obrigou a companhia, uma importadora líquida, a comprar lá fora mais caro do que vendia aqui dentro. O resultado? Queima de caixa, destruição dos operacionais e o alcance da maior dívida corporativa do mundo. Toda essa perda de valor, porém, por mais incrível que pareça, é coisa menos importante diante dos escândalos de corrupção descobertos pela Operação Lava Jato. Os impactos são ainda desconhecidos, mas já causaram grande ferimento à reputação da empresa, com muitos investidores, sobretudo estrangeiros, vendendo suas ações, sob o risco de, até mesmo, interrupção dos negócios na Bolsa de Nova York. As baixas contábeis podem superar 20 bilhões, o que, se confirmado, comprometeria integralmente a distribuição de dividendos sobre ações ordinárias em 2014, com desdobramentos até mesmo sobre as contas públicas. Para fechar as contas, a União tem contado sistematicamente com os dividendos de estatais. Para 2015, as coisas tendem a ficar piores, pois seus investimentos podem ser suspensos e a empresa, em meu entendimento, terá de incorrer num aumento de capital, ou seja, pedirá dinheiro ao mercado emitindo novas ações. Notícia muito ruim para os atuais acionistas, que serão diluídos e terão de conviver com maior oferta de ações. Mais oferta, menor preço. Não há possibilidade de Petrobras acessar o mercado de dívida neste momento, em face aos escândalos e à não publicação dos balanços. Assim, ter de tocar seu ambicioso plano de investimentos, enquanto queima a caixa do ponto de vista operacional, forçará a emissão de novas ações. Espero novas quedas fortes das ações da empresa. O que já foi orgulho nacional é hoje motivo de elevada preocupação e vergonha. 8. Eletrobras, com inveja da Petrobras, também foi destruída. A situação da Eletrobras, a exemplo de outras estatais, já não é boa há vários meses, talvez anos. Desde a publicação de minha tese original, entretanto, a deterioração atingiu níveis inimagináveis. A seguir, apresento o gráfico da evolução das ações nos últimos cinco anos. Qualquer semelhança com a figura apresentada no caso de Petrobras não é mera coincidência. Eletrobras, embora tradicionalmente tenha tido problemas de governança corporativa e baixa rentabilidade de alguns problemas, sempre pagou gordos dividendos a seus acionistas. Ou ela apresentava lucros importantes a serem distribuídos, ou usava reserva de lucros acumuladas em décadas. A situação ficou tão ruim agora que a companhia pode não pagar nenhum centavo sequer em 2014. Isso porque muito provavelmente apresentará prejuízo em 2014 e suas reservas de lucro simplesmente acabaram diante de tantos resultados negativos acumulados. Somente no terceiro trimestre o prejuízo montou a 2,7 bilhões de reais. Para piorar, a empresa começa a ser citada em escândalos de corrupção, de tal sorte que pode encontrar destino semelhante ao de Petrobras, no caso de espraiamento das denúncias, se tudo for provado, é claro. De todo modo, a destruição da estatal já é sintomática, mesmo que o petrolão esteja restrito à Petrobras. 9. A indústria brasileira fica menor, a cada dia. A indústria brasileira está morta. Não há novidade sobre isso. Esse era o cenário em julho. Esse é o cenário agora. Há coisas que não precisam ser provadas, pois são autodemonstráveis. Os gráficos a seguir merecem atenção.
Conforme muito bem apontado pelo economista Eduardo Gianetti, é paradoxal como o governo com viés nacional desenvolvimentista produziu o maior processo de desindustrialização da história brasileira. Somente na passagem de agosto para setembro, a indústria demitiu 59 mil trabalhadores. Em 12 meses, foram fechados 238 mil postos de trabalho, equivalente a uma queda de 6,4% no número de empregados, em apenas um ano. E não há qualquer sinal de inflexão à vista. O índice de confiança da indústria caiu mais um ponto entre outubro e novembro, para 44,8 pontos, seu menor nível desde a criação em 99. Segue a trajetória do indicador, extraída do blog da jornalista Miriam Leitão, hospedado no Globo. 10. O medo é também político. Desde a primeira vez em que usei o termo fim do Brasil, afirmei que a destruição dos avanços e das instituições conquistados a partir de 94 transcendia o escopo estritamente econômico. O atual governo, quando confrontado, mostra clara resistência a princípios e instituições democráticos. Os exemplos eram emblemáticos, tendo como casos mais notáveis a relação histórica com o Foro de São Paulo, a tentativa de criação de conselhos populares, o alinhamento ideológico de nossa política externa, o debate sobre a regulação da mídia e a lista negra de jornalistas a serem perseguidos. Durante a campanha eleitoral, porém, a intolerância a vozes dissonantes ganhou contornos sem precedentes. Fica claro que a depender exclusivamente da vontade do atual partido no governo, afastar nos emos da democracia. Tudo em prol do discurso de justiça social, casuística para projeto de poder. Críticas técnicas foram transformadas em acusações de terrorismo eleitoral. Péssimo sinal. Ora, se você está fechado a questionamentos, jamais poderá retroceder dos caminhos errados e retomar a rota apropriada. O governo pediu a cabeça de analistas do Santander que haviam alertado para a possibilidade de desvalorização de ativos brasileiros no caso de reeleição da presidente Dilma. O pedido foi atendido prontamente e quatro funcionários foram demitidos, com as cabeças sendo entregues numa bandeja à presidente. Falaram o óbvio e acabaram decapitados. Na mesma época, a coligação da presidente Dilma Rousseff entrou com representação no TSE acusando a empíricos de fazer propaganda eleitoral paga na internet. Foi ainda mais curioso porque a representação englobava, numa mesma cesta, Empíricos, Aécio Neves e Google. Não necessariamente nessa mesma ordem. Tentaram medir-me com a própria régua, como se minhas críticas decorressem de suposta associação a Aécio Neves. Convidados a provar a ligação à moral, sequer tentaram. Apresento a seguir extrato de matéria divulgada no Estadão a respeito, para evidenciar a questão. Em caráter prévio e temporário, o ministro do TSE, Admar Gonzaga, concedeu o liminar exigindo a retirada de dois anúncios da Empíricos no Google. Como se proteger da Dilma, saiba como proteger seu patrimônio em caso de reeleição da Dilma e, e se o Aécio ganhar, que ações devem subir se Aécio ganhar a eleição? Descubra aqui, já. Eis uma foto do site do TSE a respeito. Obviamente, em respeito às instituições democráticas, retiramos os anúncios do ar mediante a liminar ainda que não concordássemos com a argumentação. Ao final, felizmente a democracia prevaleceu. Quando do julgamento efetivo do mérito, o TSE rejeitou, por cinco votos a dois, a representação da coligação com a força do povo contra empíricos. Trecho de matéria publicada no portal G1 resume com bastante precisão a decisão. O ministro Gilmar Mendes argumentou em seu voto que veículos de imprensa, nacionais e internacionais, divulgaram análise sobre os cenários de eleições, em caso de vitória de um candidato ou de outro. Para ele, a consultoria encontrou uma forma, criativa ou não, de divulgar suas análises. Referendar essa liminar do relator é chancelar a censura pela justiça eleitoral. Tudo aquilo que a Constituição de 1988 negou, declarou o ministro. Ele comparou o trabalho de análise feito pela empresa de consultoria com o que fazem jornais e revistas nacionais e internacionais, com previsões de cenários econômicos. Fico a imaginar, se o entendimento do relator prevalecer, o próximo passo vai ser proibir a veiculação de análise do FMI, completou. Não chegou a ser a goleada de inflação 7, crescimento 1, mas ainda assim foi um placar bastante eloquente. Uma dupla poderosa. A reunião de uma tese contundente sobre a economia brasileira, com a tentativa de cerceamento da liberdade de expressão, rendeu ao fim do Brasil grande exposição e publicidade. Todos os veículos relevantes, em maior ou menor grau, deram destaque ao fato. Bloomberg, Estadão, Exame, Folha, Reuters e até mesmo The Wall Street Journal repercutiram os desdobramentos da tentativa de censura. A tese sobre o fim do Brasil foi exposta a um alcance total de 15 milhões de pessoas. Senti-me verdadeiramente honrado em ter dado uma pequena ajuda para conferir à economia maior publicidade. 
Com 15 milhões de pessoas em contato com o fim do Brasil, os problemas econômicos passaram a ser debatidos com mais frequência e por mais gente. Essa já é uma contribuição formidável. Se falássemos da situação financeira como falamos de futebol, vários prejuízos seriam evitados. E o argumento transformou-se também em nosso maior sucesso editorial, numa demonstração da identificação das pessoas com a situação da economia brasileira. Esclarece-se se, por um lado, a tentativa de censura e a consequente cobertura da imprensa serviram para tornar as críticas mais conhecidas, por outro, foi o interesse no conteúdo que fez as pessoas efetivamente assinarem os boletins. Há uma enorme diferença entre acessar o vídeo e firmar uma assinatura paga. Conforme expliquei a revista Veja, o sócio da Empíricos, responsável pelas análises retiradas do Google, Felipe Miranda, afirmou que os ganhos não são oportunistas, e sim resultado do maior interesse dos brasileiros pelas análises de cenário econômico após a intervenção do PT também no trabalho dos analistas. Ainda que haja mais desdobramentos de marketing, o episódio é lamentável demais para ser celebrado. O governo quis desviar o debate, colocando o mercado como vilão, mas não poderá fazer isso para sempre. Pode calar os bancos agora. Contra nós, não podem fazer nada além desse cerceamento momentâneo, que pode, aliás, ser retirado a qualquer momento pelo TSE. Enfrentando os esforços de cerceamento, continuamos perseguindo o debate construtivo. Realizamos no dia 18 de agosto evento com os economistas Eduardo Janetti, Mansueto Almeida e Marcos Lisboa. Nelson Barbosa, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda do atual governo e hoje ministro do Planejamento, também foi convidado. Infelizmente, por conflito de agenda, não pôde comparecer. O título do encontro era O Fim do Brasil? Como resolver a estagflação da economia brasileira? Na ocasião, os três teceram críticas importantes à política econômica. Gianetti foi incisivo ao destacar quatro paradoxos do governo Dilma. O governo estatizante quebrou as duas maiores estatais do Brasil. O governo com viés nacional desenvolvimentista foi responsável pela maior desindustrialização da história. O governo com bandeira de reduzir os juros vai entregar a Selic acima do nível em que a pegou. O governo defensor histórico do crescimento terminará com o menor crescimento do PIB de todo o regime republicano. Mansueto passou pontos quase inacreditáveis sobre a facilidade das contas públicas, bem como sobre a falta de transparência envolvendo a política fiscal. E Marcos Lisboa comprovou a precariedade da gestão, sobretudo no nível microeconômico. Nada é medido ou testado nos gastos públicos. Abandonamos por completo qualquer perseguição pela meritocracia e revisitamos erros antigos. Estamos na terceira tentativa de criar a indústria naval, exemplificou. Você está tentando pela terceira vez de criar a indústria naval no Brasil. Posteriormente, pude explicar em detalhes, numa longa entrevista à revista Época, os detalhes da tese do livro O Fim do Brasil. Até onde vai o petrolão? Permita-me voltar à questão política estritamente face necessário diante de sua importância. Se antes eu já estava bastante preocupado com as afrontas à democracia, agora imagino que podemos enfrentar uma crise política com precedentes somente no impedimento a Fernando Collor. A relação não é espúria. Se, e fique claro, somente se, eventualmente for comprovado que, conforme relata a delação premiada do doleiro Alberto Youssef, a presidente Dilma Rousseff, sabia da corrupção na Petrobras, há, sim, risco de impeachment. A instabilidade política derivada desse eventual processo, com óbvios desdobramentos para a economia e os investimentos, seria simplesmente gigantesca. O capital estrangeiro pode abandonar o país, agravando o problema de falta de dólares, e o empresariado, diante da instabilidade e da incerteza, tende a frear seus investimentos. A lei, especificamente a 1079, é bastante clara a este respeito e define os crimes passíveis de perda do cargo para o exercício de qualquer função pública. Entre eles, não salvaguardar o dinheiro público, atuar de modo incompatível com a honra e não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados. Vale notar, por exemplo, o editorial do Estadão do dia 16 de novembro, acusando Lula e Dilma de crime de responsabilidade. Diz o texto. Diante das surpreendentes proporções do esquema de corrupção armado dentro da maior estatal brasileira, com o objetivo de arrecadar recursos para o PT e seus aliados, não surpreende que os dois presidentes da República no poder, durante o período em que toda essa lambança foi praticada, soubessem perfeitamente o que estava acontecendo. Em 2010, Lula presidente de uma chefe da Casa Civil, o Palácio do Planalto, por meio de veto aos dispositivos da lei orçamentária que bloqueavam os recursos, liberou mais de 13 bilhões para o pagamento de quatro contratos de obras da Petrobras, inclusive 6,1 bilhões para a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. 
O TSU havia chegado à conclusão de que esses custos estavam superfaturados, mas Lula e Dilma entenderam que era preferível tocar as obras. Só essa decisão comprova a responsabilidade desses políticos por um escândalo que deixa o caso Collor no chinelo. Sob tamanha instabilidade política, há risco pronunciado de fuga súbita de capital estrangeiro e queda adicional dos investimentos. Os impactos dos escândalos da Petrobras sobre o fronte político podem ser gigantescos. Mas voltemos à questão econômica. A consequência imediata e mais restrita é obviamente sobre Petrobras. Sob o risco dos desdobramentos das investigações, investidores estrangeiros estão vendendo suas ações e há o risco de termos prejuízos à distribuição de dividendos, por conta do reconhecimento de perdas. Além disso, sem divulgar balanço, a empresa fica impedida de financiar-se no mercado de dívida e ela precisa fazer isso para tocar seus investimentos. Ou seja, há uma alta probabilidade de que ela tenha de reduzir seus investimentos em 2015 e de que venha a emitir ações. Essa combinação seria trágica para a empresa e para seus acionistas. Mas o maior problema é que a questão transcende o escopo da Petrobras. Não pagar dividendos vai afetar as contas da União, seu maior acionista, e que tem usado os proventos das estatais para fechar o orçamento. E vai ferir também toda a cadeia produtiva de óleo e gás, possivelmente ferindo até mesmo bancos que lhes consideram crédito. Problema novo para a política fiscal, podendo significar a catálise para a perda do grau de investimento. Conforme muito bem caracterizou o economista Delfim Neto em entrevista à Folha no dia 2 de novembro. Aqui você tem um problema sério. Você tem de fazer um programa para evitar o pior, que seria o rebaixamento do grau de investimento. Isso aumentaria todos os custos externos. Seria uma tragédia. E não para por aí. A redução dos investimentos da Petrobras impõe em perspectiva de mais morosidade ao crescimento econômico brasileiro em 2015. Se a coisa já vai mal com a maior empresa brasileira investindo forte, como ficará sem ela? Ademais, na hipótese de as empreiteiras envolvidas no petrolão serem consideradas inidôneas, ficando, portanto, impedidas de participarem de futuras licitações, como poderíamos preencher a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura? Em resumo, o tamanho do problema é um elemento novo, não contemplado pela tese primeira do fim do Brasil. Infelizmente, a versão 2.0 da tese encontra elementos apenas para acelerar e intensificar o prognóstico inicial. Quanto antes o cidadão agir para proteger seu patrimônio e de sua família, melhor será sua condição. O panorama exige pressa. E o que acontece agora? Há quem acredite que o governo Dilma passaria por uma curva de aprendizado. Ou seja, tendo visto os resultados produzidos por seu ensaio nacional desenvolvimentista, migraria para uma política econômica mais ortodoxa. É basicamente essa perspectiva, alinhada a um cenário ainda forte de liquidez internacional, que tem impedido um verdadeiro colapso do mercado financeiro doméstico. Ainda que a bolsa brasileira contraria os recordes observados para as ações norte-americanas e europeias e o dólar já venha subindo, o ajuste seria muito mais vigoroso não fosse a crença supracitada. Deixe-me recuperar três frases recentes, todas elas proferidas em novembro, já confirmada a reeleição, de tal modo que não podem ser associadas a um mero discurso eleitoreiro. Frase 1. Eu não acho que você consegue recuperar uma economia sem ter uma política com foco na demanda. Você não pode achar que com restrição da demanda você recupera. Dilma Rousseff. Frase 2. A nossa estratégia não é ortodoxa. É uma estratégia desenvolvimentista. Guido Manter. Frase 3. O governo optou por não fazer ajuste ortodoxo. Aloysio Mercadante. Pergunta corolário. Qual a chance, de fato, de abandonarmos, para além de meras migalhas, a nova matriz econômica? Estamos repetindo o mesmo experimento, esperando encontrar um resultado diferente. Qual a chance de dar certo? Ao contrário, teremos mais do mesmo, com pequenas migalhas e retórica em favor do ajuste fiscal e da ortodoxia. A nova matriz econômica seguirá pelo segundo mandato, e as consequências serão apenas amplificadas, com um agravante. A última variável a reagir, o desemprego, passará a se mexer. Sem mudanças na política, entraremos na espiral recessiva. A substituição da equipe econômica não seria sinal garantido de mudança à frente. Para responder a isso, basta lembrar que Nelson Barbosa, nomeado ministro do Planejamento, é um dos idealizadores da nova matriz. Veja o que ele mesmo escreveu a respeito no artigo A Inflexão do Governo Lula, Política Econômica, Crescimento e Distribuição de Renda. No paper, Nelson basicamente defende a capacidade de Lula de combinar crescimento econômico com redução nas desigualdades sociais, num modelo pautado na retomada do papel do Estado no estímulo ao desenvolvimento e ao planejamento de longo prazo. Grosso modo, seria o triunfo da nova matriz econômica sobre o consenso de Washington. Ou seja, 
ainda que não seja a representação canônica da heterodoxia, como seria, por exemplo, a Luísa Mercadante, Nelson Barbosa mostra-se, sim, bastante simpático à nova matriz econômica. Como poderia ele, portanto, significar o abandono da tal matriz e a migração em direção ao modelo ortodoxo? Toda a orientação de política econômica do governo Dilma é keynesiana. E o que isso significa? Tentando responder de forma muito simples e didática, infelizmente, isso me fará incorrer em certa generalização, representa, grosso modo, duas coisas. 1. Um, a visão de que os mercados são mecanismos instáveis que exigem intervenção do Estado de forma recorrente. Somente a interferência pública poderia prover o crescimento de longo prazo consistente. E 2. A crença de que os problemas de uma economia decorrem quase sempre do lado da demanda, sendo ela, portanto, a ser incentivada nos momentos de recessão. O que decorre daí? Ora, se você entende que o Estado resolve sempre melhor do que o mercado, está simplesmente desconfiando da própria essência do capitalismo. Em vez de fomentar o desenvolvimento do mercado, incentivar a competição e a inovação, a política econômica vai estimular a presença do Estado. É simplesmente uma afronta à própria essência do capitalismo, que sustenta-se sob a ótica de que o crescimento vem da competição, da perseguição pela eficiência, dos esforços pela inovação. Contra a competição, a eficiência e o avanço tecnológico em favor dos amigos do rei escolhidos pelo Estado, com efeitos colaterais sobre o aumento do nível de corrupção. Não há como esperar crescimento ferindo o coração do sistema. Enquanto insistirmos no Estado para resolver os problemas do capitalismo brasileiro, incorreremos numa contradição lógica. Em paralelo, se uma economia sofre problemas de oferta e você continua oferecendo estímulos à demanda, exatamente como é o caso do Brasil, terá duas consequências imediatas. Inflação e déficit em transações correntes. Bingo! Exatamente o que estamos vendo. Ou seja, da mesma forma como previsto pelo livro-texto, observaremos em 2015 recessão, inflação alta e risco de crise cambial. Definitivamente não é um cenário fácil. Reconheço o contraponto importante. A nomeação de Joaquim Levy ao Ministério da Fazenda me surpreendeu muito positivamente. Levy é economista com sólida formação acadêmica e profissional. Fez mestrado na FGV e doutorado na conceituadíssima Universidade de Chicago. No ano de 2000, foi secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda e, em 2001, economista-chefe do Ministério do Planejamento. Já no governo Lula, em 2003, ocupou o cargo de secretário do Tesouro, com um trabalho formidável em favor do ajuste das contas públicas e do alongamento do perfil da dívida soberana. Trata-se de nome com credenciais para acabar com a nova matriz econômica e resgatar o clássico tripé. Entretanto, seria capaz de fato, de representar na prática toda essa mudança, de forma simples e direta, entendo que não. Ele está sozinho nessa, e sua visão de economia é diametralmente oposta àquela do núcleo do governo. Dilma, Mercadante, Mantega, Agostinho, Barbosa. Todos eles são desenvolvimentistas. Um único liberal, não pertencente ao núcleo de governo, poderia enfrentar a visão de um governo inteiro? Não me parece razoável. Ademais, falamos aqui não de um problema de ciência econômica, mas de política econômica. A rigor, a importante divergência ideológica entre o ministro da Fazenda e o restante da administração Dilma pode levar a uma paralisia do governo, dada a falta de consenso. Talvez ainda mais importante, ao nomear Joaquim Levy, a presidente contraria o seu próprio discurso de campanha e coloca no comando da economia um neoliberal. Levy integrou a equipe de Armínio Fraga e é conhecido por políticas de corte de gastos públicos. Ao rasgar explicitamente seu discurso de campanha e nomear um ex-subordinado de Armínio Fraga, Dilma Rousseff emite sinal de falta de compromisso com a decência. É isso que a sociedade espera de seus governantes? Em paralelo, a escolha de Levi pode, num cenário mais adverso, disparar um tiro no próprio pé do governo. Num momento de instabilidade política e recessão econômica, nomear alguém contrário às ideias da esquerda representa um risco importante ao apoio dos movimentos sociais. Podemos estar à beira de perder a estabilidade social. Cumpre aqui dizer que, a rigor, Joaquim Levy pode ser considerado a direita de Armínio Fraga. Armínio é de Princeton, do Banco Mundial, e ligado historicamente a George Soros, um dos grandes financiadores do Partido Democrata norte-americano, tido como um homem simpático às ideias de esquerda. Levy é de Chicago e com passagem pelo FMI, um ultra-ortodoxo. Se Dilma enganou seus eleitores, que acreditaram nas críticas à gestão Armínio Fraga, o que poderá fazer com os mercados e o restante da população? Riscos estão subdimensionados hoje. As coisas podem ficar realmente complicadas. Caso não haja uma alteração imediata e profunda da política econômica, retomaremos condições vistas somente antes de 1994, 
desemprego alto, arrocho salarial, inflação disparada e até mesmo congelamento de preços. Veja que esse governo já adota a medida de controle de preços, impedindo aumentos de tarifas públicas, de combustíveis e de energia. Se pode fazê-lo em nível microeconômico, em determinados setores, portanto, por que não o faria em âmbito macro, caso as coisas fiquem realmente mais difíceis? Esse é o caminho natural e devidamente documentado daqueles que optam pela via da tolerância à inflação e do gasto público irresponsável. Todo governo populista na América Latina tem este fim. Não precisamos ir muito longe. Ao nosso lado, temos as referências trágicas de Venezuela e Argentina, que sucumbem ao caos econômico, financeiro e social, por conta de medidas inadequadas de política econômica. Mais do que isso, não precisamos sequer cruzar as fronteiras. Basta recorrer ao nosso próprio passado. Anteriormente ao Plano Real, a desconfiança com nossa moeda era tal que o poder de compra do trabalhador caía pela metade durante um único mês, e o empresário não pensava em investir, sem visibilidade para o futuro, com um novo plano econômico por ano. Entre 1990 e 1994, o crescimento médio do PIB foi de 1,3% ao ano, enquanto a inflação anual foi de 1.210%. Isso depois de já termos vindo da famosa década perdida. Do período de 1986 a 1991, tivemos cinco choques. Plano Cruzado, Bresser, Verão, Color 1, Color 2. Não há como existir consumo nem investimento em ambiente de tamanha desconfiança sobre a moeda e incerteza sobre o futuro. Foram várias tentativas de congelamento e tabelamento de preços, com resultados trágicos. A qualidade dos produtos era péssima e vendiam-se, inclusive, latas vazias nas prateleiras dos supermercados. Era o melhor que se podia oferecer aquele preço tabelado. Problemas de abastecimento e falta de produtos eram recorrentes, o que, obviamente, resultava, ao final, na ruptura com os congelamentos de preço. Dá-lhe volta da inflação, que ultrapassava 80% ao mês. A imagem a seguir é representativa do tamanho do problema. Simplesmente faltavam produtos. Talvez o ponto máximo da diversidade seja a restrição do acesso à poupança por meio do Plano Collor. Lançado no mesmo dia da posse do presidente Collor, o novo plano reintroduziu o cruzeiro como padrão monetário e estabeleceu, mais uma vez, congelamento do preço de bens e serviços. Novos tributos foram criados, afetando ainda mais o poder de compra e a confiança dos empresários. Mas foi no âmbito financeiro que se deu a maior mudança, o sequestro de liquidez. Sem dúvida, foi a medida mais traumática. Todas as aplicações financeiras superiores a 50 mil cruzeiros novos foram bloqueadas por um período de 12 meses. O cidadão simplesmente não poderia acessar seu próprio dinheiro. O plano colocou a economia em recessão e não foi capaz de conter a inflação de forma sustentada. Tem uma experiência pessoal marcante, extremamente negativa nesse sentido. Às vésperas do plano Collor, meu pai havia comprado um apartamento. Comprometia-se a pagar as parcelas restantes dos meses seguintes. O acesso ao dinheiro foi bloqueado e simplesmente perdemos o apartamento. Nossa família precisou de anos para se recuperar do golpe. Não há nada mais assustador do que ter seu dinheiro bloqueado. Governos desesperados tomam medidas desesperadas. Talvez você resista à ideia, mas já há uma série de notícias apontando o caminho que estamos trilhando. Elas estão apenas subdimensionadas por enquanto. Veja por si mesmo algumas manchetes. Da Folha, em 14 de abril de 2014. País fechou 30 mil vagas formais em outubro, informa o governo. Do Globo, em 31 de outubro de 2014. Governo segura tarifas para conter a inflação, diz ministro. Da Reuters, em 24 de novembro. Contas públicas fecham setembro com o pior resultado da série histórica. Do Estadão, em 23 de outubro. Brasil tem déficit recorde em transações correntes para outubro. Do portal G1, em 14 de novembro de 2014. Indústria demite 59 mil trabalhadores em setembro. De fato, não estou sozinho. Evidentemente, não sou o único a tecer alertas e preocupações com o Brasil. Os grandes experts têm adotado um discurso bastante pessimista também. Inclusive, muitos já têm agido e se posicionado para captar esse quadro. O que eu estou lhe propondo aqui é somente a oportunidade que você possa fazer o mesmo para proteger e até mesmo aumentar seu patrimônio. Luiz Stuberger, o mais brilhante dos gestores brasileiros, escreveu em sua carta aos cotistas de outubro. Achamos que a situação da economia é bem mais frágil do que aquela sugerida hoje pelos preços dos ativos. Passamos praticamente todo o ano de 2014 comprando seguros para a pior expressiva da economia brasileira e a consequente queda no preço de seus ativos. Os motivos pelos quais tais seguros não estão sendo acionados são os seguintes. O cenário internacional e a extrema complacência dos investidores, especialmente os estrangeiros, com o Brasil. É um pensamento esperançoso incrível. Jim Chenos, um dos maiores investidores do mundo, recentemente relatou estar vendido em ações da Petrobras, apostando contra os papéis, porque a empresa existe para servir o Estado e não para dar lucro. O economista Eduardo Janetti, 
afirmou, para o caso de Dilma não alterar sua política e dobrar a aposta na nova matriz econômica. Aí, meus caros, apertem os cintos. Vamos enveredar para uma crise financeira logo no início do segundo mandato, porque o mercado financeiro vai perceber rapidamente que o Brasil não se sustenta. Eu realmente temo que essa possibilidade aconteça. Outra frase interessante foi dita por Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e sócio-diretor da Tendências Consultoria. Se tomarmos o caminho errado, não acabar com a nova matriz econômica, o Brasil corre um sério risco de jogar fora tudo o que foi construído desde os anos 90, deixando o país mais vulnerável a crises externas. Alexandre Schwarzman, ex-economista-chefe do Banco Santander e ex-diretor do Banco Central, escreveu um artigo do dia 12 de novembro. O governo não terá, portanto, o benefício da dúvida. Pelo contrário, terá que apertar muito para convencer o distinto público de sua firmeza de intenções, o que destruiria até as perspectivas de crescimento pífio de 1% em 2015, hoje consensuais, com reflexos negativos sobre o desemprego. Desconfio, estou longe de estar sozinho, que a presidente não há de apreciar sua única conquista econômica se esfumaçando no rastro do ajuste fiscal, mesmo necessário. A conta da campanha chegou e duvido que o governo esteja disposto a pagá-la. Há, porém, um caráter novo e exclusivo de minha tese sobre o fim do Brasil, e é por isso que ela recebe este nome. Enquanto a maior parte dos economistas ortodoxos projeta um cenário de mediocridade atroz para o segundo mandato, basicamente com continuidade das condições ou apenas leve recrudescimento dos fundamentos, eu antevejo uma verdadeira ruptura com uma catálise proveniente de algum cisne negro. Explico. A Empíricos apoia-se fundamentalmente na filosofia de Nassim Taleb. Ele é, entre outras coisas, autor do livro Black Swan, que mostra como a história vai sendo definida basicamente pelos tais cisne negros, eventos considerados raros, de alto impacto e imprevisíveis. É exatamente a possibilidade de ocorrência de um cisne negro, sim, eles ocorrem, que transformaria essa mediocridade atroz em verdadeira tragédia e ruptura. Ah, mas não pode haver um cisne negro positivo? Pode, claro, mas quando você está frágil, você não captura seus efeitos. Para gostar da volatilidade, dos choques, do desconhecido, precisamos estar antifrágeis. Em termos macro, isso significaria ter uma dinâmica cadente da dívida, inflação baixa, contas públicas em ordem e superávit em conta corrente. No âmbito micro, incentiva a competição e a inovação. Ou seja, é exatamente o oposto de nosso capitalismo de compadres. Estamos muito sensíveis a um cisne negro negativo. Por definição, não posso precisar qual será o Black Swan de 2015, pois eles são imprevisíveis. Mas já enxergo cisnes cinzas. A diferença entre os cinzas e os negros é justamente que os primeiros são previsíveis. Entre eles, cito a provável interrupção dessa intensidade de fluxo a mercados emergentes a partir da subida dos juros dos Estados Unidos, a desaceleração da economia chinesa, a crise russa, o retorno da crise econômica à periferia europeia, a queda das commodities e o petrolão. Ainda teremos lidar com os unknown unknowns de Donald Rumsfeld, aquilo que nem sequer não sabemos que não sabemos. De todo modo, o fato é que, com ou sem cisne negro, a lista de grandes investidores históricos ficando pessimistas com o Brasil é grande. Os maiores experts já estão agindo antecipadamente. Eles sabem que há sérios problemas com a economia brasileira. A boa notícia é que você pode fazer o mesmo. Não importa o que aconteça, eu tenho uma série de maneiras para você proteger seu patrimônio. E seguindo cada um dos passos, você pode duplicar ou até mesmo triplicar sua poupança nos próximos anos. O que você deve fazer? Bem, tenho dedicado minha pesquisa somente a isso nos últimos meses. Encontrei um número surpreendente de coisas simples que você pode fazer para blindar seu dinheiro e até mesmo encher um pouco mais o bolso quando essa crise estourar. Aqui está minha recomendação. O que você pode fazer para proteger a si e a sua família e ainda ganhar dinheiro de verdade? Então, o que você pode fazer para proteger seu patrimônio e, eventualmente, ainda aumentar sua poupança nos próximos anos? Bom, há uma série de passos financeiros simples e rentáveis que eu acredito que você possa fazer e deve adotar imediatamente. E aqui há algo importante a se manter em mente. Falo estritamente de suas finanças. A respeito de seu bem-estar e sua segurança pessoal e de sua família, Infelizmente, depende das circunstâncias. Apenas recomendo preparo para interrupções súbitas de energia e água, além do aumento de roubos, furtos, arrastões e sequestros. Veja uma probabilidade significativa de que essas coisas aconteçam nos próximos dois anos. Lembre-se, o governo não poderá ajudar no momento da crise. Ao contrário, 
estará focado em salvar a si mesmo e poderá aumentar impostos, congelar salários e dificultar seu acesso à poupança. De minha parte, há uma única alçada em que eu posso realmente ajudá-lo e ela restringe-se ao escopo de proteger seu patrimônio nos próximos anos e buscar soluções criativas e seguras para, possivelmente, ainda incrementar sua poupança. Cada um dos passos aqui recomendados são possíveis e fáceis de implementar, ao menos por enquanto. Uma grande demora para colocá-los em prática, porém, vai torná-los mais caros, difíceis e até mesmo impossíveis de se concretizar. Caso você adote esses movimentos agora, não somente estará mais preparado para lidar com a crise quando ela vier, como, no meu entendimento, também poderá fazer um pouco mais de dinheiro. E se eu estiver errado? Aqui entra a melhor parte. Nesse caso, você também será capaz de aferir grandes ganhos. Mesmo se o resultado desta crise projetada for apenas uma inflação moderada, você ainda estará preparado para se sair muito, muito bem. Seguem os passos específicos que você deve tomar imediatamente. Passo 1. Aplique parte de seus investimentos para além do alcance do governo brasileiro. Isso é perfeitamente legal e mais simples do que você imagina. Eu sei que você provavelmente ainda não acredita quando eu digo que o governo brasileiro adotará uma série de medidas para salvar a si mesmo. Coisas inimagináveis neste momento. Mas lembre-se, governos desesperados tomarão atitudes desesperadas. Não nos faltam exemplos históricos disso, não é mesmo? Acho possível que tenhamos nacionalização de certos planos de previdência, aumentos de impostos sobre movimentação financeira e ganhos de capital e empecilhos adicionais para se mandar dinheiro ao exterior. Por isso, recomendo fortemente, parte de seus investimentos deve ser fora do Brasil. Isso é mais seguro e diminui o acesso do governo à sua poupança. Por favor, não me leve a mal. Mas quanto menos o governo souber de seus investimentos, melhor. Trata-se de uma questão de proteção e de respeito às liberdades individuais. Em reforço, lembre-se da máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É fundamental diversificar entre algumas moedas. Há formas simples e rentáveis de você investir para além dos domínios do governo brasileiro, de forma plenamente legal. Eu mesmo estou pessoalmente investindo nesse momento uma parcela significativa de meu patrimônio em um desses ativos. E minha ideia é mantê-lo em minha carteira por muito tempo. Independentemente do que vier a acontecer, sei que terei uma bela porção de dinheiro longe das garras do Planalto Brasileiro. Não vou lhe contar exatamente o que estou fazendo nessa carta, mas vou explicar em detalhes num relatório, de título Como ganhar dinheiro com este modelo de crescimento econômico? Nesta peça, faço uma contextualização do modelo e mostro como precisamos de um novo ciclo de crescimento. Identifico as melhores oportunidades de investimento nesse quadro e recomendo formas explícitas de diversificar entre moedas, além de enaltecer formas rentáveis de aplicar em dólar. E não se preocupe caso você não tenha familiaridade com investimentos internacionais. Tenho esmiuçado um guia sobre como investir no exterior. Aqui os assinantes da Empíricos têm acesso imediato. Será um prazer dar-lhe acesso a esse conteúdo, que eu considero fundamental. Além disso, eu gostaria de enviar-lhe informações muito relevantes sobre Passo 2. Como se proteger da inflação? Estou falando aqui de comprar o quanto você puder de proteção contra a inflação. Resgato aqui o fato estilizado. Inflação é como uma gravidez. Inevitavelmente cresce. Você precisa estar protegido da esperada escalada da inflação. Caso contrário, seu salário e seus investimentos vão ser corroídos pela disparada dos preços, reduzindo fortemente o poder de compra da sua família. Ganhos acima da inflação. É isso que interessa ao trabalhador e ao investidor. E é com esse tipo de recomendação de investimento que estou comprometido. Você pode ter retornos reais acima da inflação através de investimentos em renda fixa, câmbio e ações. Há boas aplicações nesse escopo e há ótimas aplicações nesse escopo. Dediquei tudo o que eu sei sobre isso para montar um relatório com as ótimas aplicações para se proteger e ganhar da inflação. No documento chamado O Problema da Inflação, encontro a raiz da inflação brasileira, proponho soluções para a questão e aponto os melhores investimentos para ganhar do dragão. Eu também gostaria de dar-lhe acesso a esse valioso conteúdo. Vou mostrar exatamente como num instante. Antes, deixe-me falar sobre o terceiro passo a ser seguido agora. Passo 3. Cuidado com ações de estatais e com o seu FGTS. Ações de empresas estatais são tradicionalmente complicadas. Isso porque, em várias situações, a empresa é usada como instrumento para se fazer política social. A prática contraria o interesse dos acionistas, interessados em ver a maximização de valor para a firma e não necessariamente para toda a sociedade. Como essas coisas, por vezes, entram em conflito, comprar ações de estatais já é, normalmente, um pouco mais desafiador. 
Mas o que vem acontecendo com o caso brasileiro é gritante. O atual governo simplesmente destruiu a Petrobras, impedindo reajustes de preços para conter a inflação e forçando pesados investimentos para explorar o pré-sal. Petrobras hoje tem a maior dívida corporativa do mundo e, embora sua presidente negue, deve ter de pedir mais dinheiro ao mercado em breve. Isso é particularmente importante, primeiro, pois se trata de um grande patrimônio nacional, que já figurou entre as maiores empresas do mundo e perdeu essa condição. Depois, porque milhares de brasileiros possuem ações da companhia e, ainda pior, uma infinidade de pessoas tem seu FGTS, que seria uma poupança segura e de longo prazo, em papéis de Petrobras. A poupança de milhares de brasileiros foi castigada por uma prática nefasta e antimercado. Sabendo da importância do tema, encomendei a nossa analista de Petrobras uma pesquisa profunda sobre o tema. Ele preparou um longo e detalhado relatório com o histórico dos acontecimentos sobre a companhia, concluindo com o que fazer com as ações da empresa. Entendo que este seja o melhor conteúdo já produzido sobre Petrobras em toda a história. E como se não fosse suficiente, o mesmo relatório traz ainda a única ação de empresa estatal em que vale a pena investir. Não tenho dúvida de que se trata de material extremamente útil para cada cidadão brasileiro. Vamos ao outro passo, tão ou até mesmo mais importante quanto os três iniciais. Passo 4. Aprenda o segredo do 100%. Se você gostaria de ter a oportunidade de fazer muito dinheiro durante a próxima crise, uma forma certa de fazer isso é aprender as imbricações de uma estratégia de investimento pouco comum. Essa fórmula tem produzido uma verdadeira fortuna para alguns investidores. A Empíricos já tem recomendado essa estratégia de maneira muito bem sucedida a alguns de seus principais clientes, todos amplamente satisfeitos. E veja, não estamos falando de ações aqui. Você não precisa ter uma única ação sequer para embarcar nessa estratégia. Também não há relação com posições short, vendidas em ações. De forma simples e direta, é uma maneira de se extrair renda do mercado com perfil seguro, com ganhos que podem chegar a 100%, sem possuir ou mesmo tocar uma ação. Faça uma ressalva, embora a estratégia seja extremamente segura e envolva uma entrada de caixa inicial, sob determinadas circunstâncias, haverá situações em que você terá de comprar a ação subjacente a um preço menos favorável do que as condições de mercado correntes. Portanto, por favor entenda, há risco envolvido e provavelmente a estratégia não servirá para todo mundo. Mas se trata, indubitavelmente, de uma prática robusta, em especial nos momentos de maior incerteza e estresse financeiro. Uma vez que você a absorva e compreenda seu funcionamento, suspeito que nunca mais queira investir sem ela novamente. É por isso que recebe o nome de segredo do 100%. A estratégia tem sido a forma com que uma porção de clientes da Empíricos vem apresentando ganhos formidáveis, mesmo em tempos difíceis para os mercados. Em momentos ainda mais negativos, como eu espero para os próximos dois anos, essa será uma prática incrivelmente rentável e lucrativa. Tudo o que você precisa saber sobre isso está num vídeo gravado pelo meu sócio, Rodolfo Amstalden, de título O Segredo do 100%, a forma mais simples de fazer dinheiro quando os mercados estão muito arriscados. Esta aula explica exatamente como funciona a estratégia. Com isso, você poderá decidir se ela está adequada ao seu perfil, além de mostrar exatamente como tirar proveito, começando imediatamente. Passo número 5. Certifique-se de que você detém o um ativo que poderá salvar você e sua família, não importa o quão ruim a situação possa ficar. Não há exatamente como precisar o quão ruim a situação pode ficar. Eu realmente acredito em escalada da inflação, desabastecimento de água e energia, grande desemprego e intensas manifestações sociais, mesmo que por alguns meses apenas. A boa notícia é que há um ativo que você pode comprar altamente disponível no Brasil que pode ajudá-lo a proteger seu patrimônio e de sua família. E mais, Marca o posicionamento adequado para fazer até mesmo uma fortuna em alguns casos. Não estou falando de títulos públicos, títulos privados, uma moeda ou metais preciosos. O que eu estou falando aqui é um ativo muito poderoso que famílias abastadas têm usado por séculos para blindar seu patrimônio, preservar e ainda aumentar suas fortunas. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o índice global que mede o desempenho dessa classe de ativos entre 91 e 2009, batendo a principal referência de ações dos Estados Unidos em 430% no período, e o melhor, sem volatilidade, conforme mostra o gráfico. Como já mencionei, você pode facilmente entrar para essa classe hoje. Há uma gama de oportunidades na área e de forma bastante barata. Eu escrevi um relatório completo sobre isso, de nome, o ativo mais valioso do mundo em tempos de crise. Há várias formas de se fazer esse investimento e eu vou mostrar exatamente como. Isso poderá salvar você e sua família caso as coisas fiquem realmente ruins. Não gostaria de falar mais sobre isso aqui nesta carta. A verdade é que quanto menos pessoas souberem sobre esse investimento, melhor. Passo 6. Tenha o devido conhecimento e cuidado para investir em imóveis. 
O brasileiro é apaixonado por imóveis. Eu compactuo do gosto por esse investimento. Faz todo sentido, sobretudo diante de nossa história inflacionária. Os imóveis atravessaram várias crises ao longo do tempo, oferecendo uma proteção importante à inflação e uma dinâmica típica dos ativos reais. O momento atual, entretanto, apresenta uma dinâmica particular. Os preços subiram muito fortemente nos últimos anos e o crédito imobiliário como proporção do PIB aumentou em velocidade impressionante, suscitando dúvidas quanto a uma eventual bolha, cujo estouro seria traumático. Em paralelo, as incorporadoras observam elevados níveis de estoque, os distratos encontram patamares sem precedentes e as velocidades de venda têm caído rapidamente. Tudo isso permeado por um prognóstico de aumento das taxas de juros e maior desemprego. É evidente que, para quem pensa em longo prazo, falou aqui de várias décadas, imóveis sempre serão um negócio bastante atrativo. Oferecem proteção contra a inflação, ainda temos um déficit habitacional da ordem de 5 milhões de famílias e há muito espaço para crescimento do crédito imobiliário. O curto prazo, porém, pode ser especialmente desafiador e você precisa adotar a estratégia correta para investir e manter seus imóveis neste momento. Justamente por isso, escrevi um relatório chamado Considerações sobre o investimento imóvel no Brasil no contexto do fim do Brasil. Passo 7. Entenda sobre o contexto político antes de tomar qualquer decisão econômico-financeira. Eu preciso ser sincero com você. Por mais que eu estude e me dedique à política, não consigo ter a profundidade que gostaria nessa área. Sou um economista e mestre em finanças. Acho que meus leitores merecem e precisam de algo melhor do que isso. Assim, gostaria de dar-lhe acesso a uma conversa exclusiva que a Empíricos teve com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Fizemos um relatório somente com o prognóstico do ex-presidente para os próximos quatro anos da política e da economia no Brasil. Estou certo de que o entendimento do contexto político ajudará em muito na retomada de decisões econômicas e financeiras neste momento. Não vejo pessoa mais gabaritada para falar disso agora do que a FHC. Eu mesmo pagaria centenas, talvez milhares de reais para acessar este conteúdo. Visões privilegiadas como essa podem mudar para sempre sua vida financeira. É com muito orgulho que produzi este documento. Ficaria honrado de dividi-lo com você. Passo 8. Conheça os melhores investimentos para 2015. Neste momento, imagino que você está pensando sobre a evolução de seu patrimônio em 2015. Você tem toda a razão de fazê-lo. Sempre deve ser assim. Mas o ano que vem promete exigir um pouco mais de diligência, por tudo que falei até aqui. Com isso em mente, tenho me dedicado fortemente a identificar as melhores oportunidades de investimento para 2015. Somente aquelas capazes de proteger seu patrimônio da crise e ainda oferecer-lhe, em qualquer cenário, rentabilidade consistente. Estou muito satisfeito com o que encontrei e ficarei feliz em oferecer-lhe cada uma dessas sugestões. Como acessar todo este rico material? Então, como você pode começar agora e de forma prática a adotar cada um desses passos? Veja, minha empresa, a Empíricos Research, faz pesquisa econômica e financeira. Nós temos uma equipe de 35 pessoas e nosso principal objetivo é encontrar investimentos seguros e rentáveis, ideias que você provavelmente não vai ouvir de mais ninguém. Desde que começamos nesse negócio, ajudamos cidadãos brasileiros, pessoas comuns e investidores a ganhar bastante dinheiro. Júlia C., de Araraquara, São Paulo, me mandou um e-mail falando Felipe, obrigado por alertar para as dificuldades da indústria. Sou de família de industriais e faremos uma expansão grande agora. Felizmente, evitamos a decisão e hoje vejo a dificuldade enfrentada pelo setor. Demoraríamos anos para recuperar o prejuízo. Marcela J. perguntou por e-mail o que fazer com sua aplicação em dólar. Segui as recomendações do relatório da Empíricos e comprei um fundo cambial. Ganhei 15% em 3 meses. Comprei com o intuito de proteção e acabei tendo um lucro grande. O que faço agora? Lá do Ceará, Rodrigo C. confessou seu ceticismo inicial. Quando li o título O Fim do Brasil, achei exagerado. Talvez ainda ache, mas depois de tudo que aconteceu, fica difícil questionar. O nome poderia ser outro, mas a tese realmente me alertou para uma série de coisas. Obrigado. Recebi também um e-mail que ainda estou tentando entender. Se era crítico ou elogioso, assinado pelo Claudio R. Vocês falaram para vender as ações da Petrobras. Não segui o conselho e hoje amargo forte prejuízo. Estou receoso em vender agora e reconhecer uma perda tão grande. Da próxima vez, sejam mais enfáticos, por favor. Não há nada que me deixe mais feliz do que esse tipo de mensagem. Mas, em contrapartida, preciso confessar. Neste exato momento, estou verdadeiramente preocupado com nossos leitores e com muitos cidadãos brasileiros, trabalhadores honestos, que serão pegos de total surpresa quando da chegada da inevitável próxima crise. É por isso que escrevi esta carta. E é por isso que eu gostaria de enviar-lhe todos os detalhes sobre exatamente como as coisas vão se dar. 
cada passo exato para você proteger suas economias e prosperar na crise. Você pode ficar parado esperando os problemas chegarem, vendo seu patrimônio diminuir de maneira súbita e irreparável, ou tomar as rédeas para si, protegendo ativamente seu destino financeiro. Por favor, ao menos passe os olhos no trabalho que eu desenvolvi. Tenho convicção de que você terá toda a informação necessária à sua disposição. O mais interessante é que você pode olhar a minha pesquisa e receber tudo o que foi mencionado aqui, sem nenhum tipo de risco ou de obrigação. Simplesmente, deixe-me saber se você gostaria de experimentar a assinatura de meus relatórios quinzenais, através da série chamada Criando Riqueza, o Fim do Brasil. Em caso positivo, você terá acesso imediato a Relatório de Pesquisa número 1, Como Ganhar Dinheiro com este Modelo Econômico. Em vista também além das fronteiras. Relatório de Pesquisa número 2, Como Se Proteger e Ganhar da Inflação. Relatório de pesquisa número 3, a destruição de Petrobras e o que fazer com suas ações. Relatório de pesquisa número 4, o ativo mais valioso do mundo em tempos de crise. Relatório número 5, guia de como investir no exterior. Relatório número 6, guia para investir em imóveis. E, em breve, os seguintes relatórios. Relatório número 7, conversa com o FHC. Relatório de pesquisa número 8, os melhores investimentos para 2015. E uma aula em vídeo explicando a estratégia com o segredo do 100%. Além disso tudo... A cada 15 dias, eu vou lhe enviar um novo relatório, sempre perseguindo as melhores ideias de investimento no contexto atual. Vou mantê-lo sempre atualizado sobre a formação e os desdobramentos dessa crise financeira, mostrando formas pouco usuais de ganhar dinheiro com ela. E para que não haja nenhuma lacuna nesse processo, toda semana enviaremos, somente a nossos clientes pagantes, um vídeo com comentários e perspectivas de investimentos para os próximos meses, apresentado por mim e pelo meu sócio Rodolfo. Então, quanto custa todo este trabalho? Por quanto você pode começar? Pois bem, a assinatura de um ano custa apenas R$ 238,80, podendo ser dividida em 12 parcelas mensais de R$ 19,90. Pagando à vista, sai por R$ 191,04. Mas, neste momento, você pode experimentar a assinatura anual por uma oferta muito especial, basicamente por metade do preço. O valor promocional é de R$ 118,80 pela assinatura anual, em 12 parcelas mensais de apenas R$ 9,90. À vista, o preço é de incríveis R$ 99,79 por um ano inteiro. Por que tão barato? Para ser sincero, nosso negócio só funciona se nossos assinantes continuarem conosco por bastante tempo. Mas nós percebemos que precisamos de um preço que permita que você simplesmente experimente nosso produto para ver se ele realmente se adequa à sua pretensão. É por isso que, através dessa carta, nós estamos oferecendo uma assinatura tão barata. E, em linhas gerais, não há risco algum. Isso porque... Durante os primeiros 30 dias, caso você leia meu material e por alguma razão entenda que ele não atende a seu perfil, você será reembolsado em 90% de seu custo. Cobramos 10% de taxas apenas para cobrir nossos custos operacionais. Em outras palavras, ao concordar com os termos aqui apresentados, você apenas aceitará experimentar meu trabalho para ver se gosta. Eu espero que você considere minha oferta seriamente. No fundo do meu coração, tenho convicção de que este será um dos melhores movimentos financeiros que você tomará em toda a sua vida. Para começar, simplesmente clique no link abaixo, que vai levá-lo a uma página para confirmar sua assinatura. Sua ordem será processada imediatamente e você terá acesso a todo esse meu trabalho na mesma hora. Um grande abraço, Felipe Miranda. Dezembro de 2014.